Если выделить главное из критики, которая немало звучала в последнее время в адрес демократических сил, то можно сформулировать кратко. Вы там, за границей, совсем оторвались от реальности, решаете себе там что-то, спорите, а белорусы внутри страны живут совсем другим и совсем иначе. Доля правды в этом, безусловно, есть. Однако и связь между демократическими силами в изгнании и сторонниками перемен внутри страны сохраняется. Как раз для того, чтобы было четкое понимание, в какую сторону двигаться, и в каком направлении работать. Что о прошедшей конференции, переходном кабинете и действиях оппозиции думают активисты внутри страны? Горячий комментарий представителя коалиции протестных дворов Беларуси. Коалиция, которая складывается из маленьких суполок, которые представляют ну, и керуют ими активными на земле, в Минске, в Беларуси, в Угле. Не только Минск, это еще штуки у нас есть. А, сябры, которые належат до... Да, региональных городов и эта организация как была сторона как э, дать огульный э, далекий голос для маленьких суполок которые существуют на земле то бок э, с большинством когда мы поглядим на каждый двор это не 5-10 человек которые являются так званым активом то бок это люди которые э, придумляют э, что делать они планируют все акции там они э, занятки а потом это еще не 20, 30, а может быть 50 людей, которые меньше активные. И вот с этого пункта влежения, когда довольно великие суполки, и они решили объединиться, строить, <coughs> строить структуру, которая будет объединять их интересы и представлять их интересы у супольности белорусского громадства. Основное, чем сейчас занимаются дворовые супольности в Беларуси, это подрахтовка до нижнего большего. Это, в первую очередь, адукация. Адукация и в смысле, как быть некими субъектами политическими, и адукация, как работать разом, как создавать проекты, кировать ими и оживлять то, о чем я не марте. И это, не, это дотычится не только политических жизни, а это дотычится в угле, как быть суполка, которая хочет мне что-то сделать. Конференция была очень важна для нас. Это одна из причин, почему я приехал, почему я вот сейчас представляю своим парам, свою особой и всю коалицию. Нам было очень важно, как нас почули, как мы донесли полные свои пункты вежения до политической супольности, до громадской супольности Беларуси. Так даремно, что не было особой панели для про дворы, про дворовую активность, какие это часом называть «пресс-рус» по-английски и низовую активность а, у Беларуси. Здорово, что это не обмерковалось особо. А что дотычится выников конференции, а, мы уже разглядели, как великая суполка, как наша коллеги, мы разглядели документы. А, яны нам с большего подобались. Подобали. А, прошение на сегодняшний момент, то есть литерально мы скончили голосование недели в один и тому, Амаль одиноголосно мы потрымали, то не все просто проголосовали, а с тех, кто проголосовал, одиноголосно все потрымали документы, которые были опубликованы по выникам конференции. И зараз мне подается, что настрой у дворах, у нашей законности, у нас такие довольно оптимистичные настрой, але мы чакаем на выники, бо так что это только декларативные документы, которые были опубликованы, мы хотим побачить и больше конкретные стратегические планы, а так само мы хотим побачить реальную работу по этих стратегических документах, реальные выники этой работы. Мы, собрали, видим, что довольно шмат людей вы стали больше, ну, я бы не сказал, что аполитичными, я, я больше сказал, я не стратили на день на Я бы уже в этот термин, але это больше относится к тех людей, которые, вот, я сказал, что есть часть активная, а есть часть, которая за все была меньше активная, и она вот, больше объектная. Коли, ну, вот это так самое недобрый выраз. Это те люди, которые ишли за лидерами своих дворов, своих кассовых супольностей. Сярод тех людей мы это зауважаем с нашей мовой. Сярод тех, кто был активным у 8 лет, у 20-го, Сярод uh, этих людей значно менее тех, кто разочаровался, разочаровался. и uh, они все ж таки заховывают некую надежду на перемены. Может быть, просто простое, что они уже uh, отдали столько своей uh, души, столько своих намаханий, uh, 
Каб привести перемогу, я не просто не могу сказать, что им треба сдаваться. Для них хочет перемогти, и тому вот те слова, те декларативные документы, которые сейчас были приняты на конференции в Беларуси, они немного подняли надежду в этом настрое, бо там, правда, отмерковали определенные пункты, которые были... Особенно, и первый пункт я могу сказать, что, что конкретно это пункты, что дотычится супольной работы и, и взаимоотношения помеж разными шансами демократичной супольности. Это подает надежду на то, что мы все ж таки побачим, и сподеемся, что мы побачим некие добрые выники тягом наступных нескольких месяцев. У нас нема никаких опытаний на конт того, сколько людей засталось у протесте, сколько людей выйдет завтра, когда скажут, что мы его сидим не что работать, и э, треба выходить, и коллега это вот конкретно некие речи, але, знаешь, навык не глядишь на то, что мы не имеем социологичных опытаний, э, у все ж таки, те люди, которые отчули пах свободы в 2020-м, они уже не поле не вернутся э, до диктатуры. Есть люди, которые просто зрозумели, что треба троху выживать, они отошли от активной политической деятельности, а они все ж таки заговорят первую демократию, первую свободу. Тому я бы не сказал, что... Мне тяжко сказать, что есть больше нема. Одно, что я могу сказать, что те, кто были за перемены, и с всем сердцем за перемены, и всей душой, если правда были за перемены у перехода на демократию в 2020 году, и они все ж таки застаются там. Але что я бы хотел сказать, что мне подается, что что дотерется больше сфер что когда мы глядим на ростные части гражданской субботности в Беларуси, то мы это некие профессиональные субботки, профсоюзы, эти неформальные, эти некие МДА. На сегодняшний день по количеству субботок и по количеству удельников дворовые субботки, мясовые, локальные, какие на некой географии основные, я не значно больше за все остальные. Но вот если упоминать спортивными ячейками, мне кажется, что у нас более чем партия. Кстати, больше об итогах конференции, плюсах создания силового блока и законах Новой Беларуси мы поговорим в новом выпуске проекта «Путь перемен». Посмотреть его можно будет на Маланке уже сегодня вечером. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить.